Magandang araw mga Lodi. Welcome to our channel. Lodi, isa ka ba sa mga nahihirapan sa math, lalong-lalo na sa pag-solve ng mga word problems? O kung ikaw ay may anak, ang anak mo ba ay nahihirapan din pagdating sa mga ganitong topic? Kung o, ang iyong sagot, you are in the right channel. So, stay tuned because for today's video, matututunan natin ang mga basic na technique sa pag-solve ng mga math word problems. At magbibigay din tayo ng mga set of examples para mas lalong maintindihan at mapractice sa mga teknik na ito. Pero bago ako magpatuloy, inaanyayahan ko muna ang lahat na suportahan ang Solutions Channel sa magitan ng pag-subscribe at pagpindot ng bell notification para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Ang pag-solve ng mga math problems ay mabilis lamang kung ito ay nakaayos sa mga numerical na expression nito. For example, 2 plus 2 times 3. Pero kung ito ay nasa anyo ng isang math word problem, kahit ito ay madali lamang, nagmumuka itong mahirap sapagkat kailangan pa nating intindihin maigi at himay-himayin para makuha natin ang mga tamang sagot. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit marami sa mga mag-aaral ang ayaw sa math dahil akala nila ay napakahirap ang subject na ito. Sa pag-solve ng kahit anong word problem ay may mga teknik o procedure na maaari suntin para mas mapadali o mabisa ang paghahanap natin ng solusyon para dito. Ang unang teknik ay Pasahing maigi ang kabuuhan ng isang word problem. Bago ka maghanap ng mga keywords sa problem, mas mabuti na pasahin mo munang maigi ang problem. Isa o mas mainam na dalawang beses. Ito ay makakatulong upang mas lalong lumawak ang iyong pagkakaintindi sa mga problem at para maiwasan na din na makaligtaan ng mga mahalagang detalye. Ang pangalawang teknik ay hanapin ang totoong tanong sa word problem. Kailangan nating tandaan na kadalasan sa mga word problem ay may mga ekstra salita na nilalagay para magbigay ng kaunting kalituhan sa mga sumasagot ito. Kaya ilang isang mag-aaral, kailangan mo maging maingat at kuhanin lamang kung ano ang tunay na tanong sa isang word problem at iwan ang mga detalyeng hindi naman kailangan. Ang pangatlong teknik ay anong mathematical operation ang kailangan sa word problem. Para makuha ang tamang sagot sa bawat word problem ay kinakailangan na malaman natin kung ano ang mathematical operation o operations na nasa problem. Kung ito ba ay addition, subtraction, multiplication o division. Ito ay makukuha sa pamagitan ng keyword o clue na nasa problem mismo. Kaya dapat maging familiar tayo sa mga keywords na ito na nagpapahiwatig ng isang uri ng mathematical operation. Narito ang ilang halimbawa ng mga keywords na ito. In addition, in all, increased by, more than, combined, all together o all together, total, sum, plus, added to, and greater than. Or subtraction, minus, increased by, less, take away, difference, remaining, how many more, smaller than, fewer than, left or left over, and less than. Or multiplication, times, Multiplied by product of each, every, times more, twice as much, three times, groups of, rows of, and of, by, at, or division, per, out of, ratio of, quotient of, percent, split, divided by equally, each gets, or each has, average, fraction of, equal pieces, or an equal amount. Ang pangapat na teknik ay ano ang given sa word problem. Ang given na ito ay tumutukoy sa mga numbers na matatagpuan sa word problem na makakatulong sa paghahanap ng tamang sagot. Kailangan mo itong ibukod para mas madali mo itong maintindihan. Ang panglimang teknik ay bumuo ng numerical expression. At magitan ng teknik na ito ay mas lalo mong makikita kung ano ang magiging talalabasan o ang iyong magiging sagot sa word problem sakaling inumpisahan mo itong isolve. Sa teknik na ito, dito na pinagsasama-sama ang lahat ng given at mga involved na mathematical operations sa word problem. Ang pang-anim na teknik ay, i-double check ang iyong sagot. Pag natapos mo ng sagutan ng word problem, ay mas mainam na i-double check mo ito. Ito ang kadalasang kinakaligtaan ng karamihan, bunga na rin sa pagmamadali. Pero kung ikaw ay may sapat pang oras, maigi na suriin mong muli ang iyong sagot. Ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mas lalo mo pang maintindihan ng iyong ginawa na hindi lamang ito mga numero. Ang panghuling teknik ay mag-practice ng word problem ng mas madalas. Ang teknik na ito ay isa lamang paraan 
na mas lalo pang mahasa ng isang mag-aaral ang kanyang sarili pagdating sa mga math word problems. Lalo na yung mga mag-aaral na nahihirapan pagdating sa mga gaitong uri ng aralin. At ngayong alam mo na ang mga basic na teknik na ito, ay magsasagawa tayo ng mga exercises para mas lalo natin itong maintindihan. For exercise 1, Anna bought 4 bananas for 5 pesos each and 1 apple for 25 pesos. Write a numerical expression to represent this equation and then find the total cost Anna bought. For the solution, technique 1, basahing maigi ang kabuhan ng isang word problem. So, babasahin natin itong muli. Anna bought 4 bananas for 5 pesos each and 1 apple for 25 pesos. Write a numerical expression to represent this situation and then find the total cost Anna bought. Anna bought 4 bananas for 5 pesos each and 1 apple for 25 pesos. Write a numerical expression to represent this situation and then find the total cost Anna bought. Technique 2. Hanapin ang totoong tanong sa word problem. Ang tanong sa word problem na kailangan bigyan ng solution ay find the total cost Anna bought. Technique 3. Anong mathematical operation ang kailangan sa word problem? Una, multiplication dahil sa keyword na for each at addition dahil sa keyword na and total. Technique 4. Ano ang given sa word problem? Ang given sa word problem ay 4, the total number of bananas, 5, the price for each banana, 1, the total number of apple, and 25, the price for an apple. Technique 5, bumuo ng numerical expression. Based sa nakuha natin given at anong sa problem, mabubuo natin ng isang numerical expression na 4 times 5 plus 1 times 25. O pwede 4 times 5 plus 25. At mula sa numerical expression ay pwede na natin itong isolve para makuha natin ang tamang sagot na hinihingi ng problem. Therefore, 4 times 5 is equal to 20 plus 25 is equal to 45. Technique 6, double check ang iyong sagot. Based sa word problem, si Ana ay bumili ng 4 na banana na nagkakahalaga ng 5 pesos bawat isa at isang apple na nagkakahalaga ng 25 pesos. At dahil ang inihingi ng word problem ay hanapin ang kabuang gastos ni Ana sa kaniyang mga binili, multiply natin ang 4 bananas to 5 pesos each which is equal to 20. At inad natin ito sa presyo ng apple na 25 pesos kung saan nakuha natin ang sagot na 45 pesos. Ibig sabihin, si Ana ay gumastos ng kabuang 45 pesos sa kaniyang pinamili. Para sa technique 7, ay kukuha ulit tayo ng isa pang word problem. For exercise 2, Ben bought 3 pants for 25 pesos each and paid with 100 peso bill. Write a numerical expression to represent the situation and then find how much money Ben gets back from the cashier. Mga Lodi, kayo ba ay may natutunan sa ating paksa ngayong araw? Nagkaroon ka na ba ng malinaw na paraan kung paano mapadali ang pag-solve ng mga math word problems? Kung meron, ay iwan ko sa iyo itong ating exercise number 2. Let me know sa comment section kung nasagutan mo ito ng tama. Hanggang dito na lang ating video mga Lodi. Sana nakapagati na naman tayo ng mahalagang aral sa inyo na makatulong sa inyong pag-aaral. Sabi nga ng mga matatanda, ang katalinuhan ay ang natatangin yaman na hinding hindi mananakaw. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayong araw, o kung meron kayong naisip na paksa na gusto ninyong talakay natin, ay pag-ibigay alam lang ninyo sa akin dyan sa ating comment section. Ito ang inyong Loden Teacher Solutions Channel na nagsasabi, Learn the Basics Solutions. Signing out.